ఉత్తర నియోజకవర్గం వైసీపీలో నాలుగో కృష్ణుడు తెరపైకి రానున్నారా ప్రస్తుతం ఉన్న ముగ్గురు సమన్వయకర్తల పనితీరుపై అధిష్టానం అసంతృప్తిగా ఉందా అందుకే ఉత్తర నియోజకవర్గానికి కొత్త సమన్వయకర్తను నియమించి వచ్చే ఎన్నికల్లో ఆయనతోనే పోటీ చేయించాలని వైకాపా పెద్దలు భావిస్తున్నారా ఈ పరిణామానికి కారణం ఏంటి వివరాలు తెలియాలంటే ఈ కథనంలోకి వెళ్లాల్సిందే విశాఖ జిల్లాలోని పలు నియోజకవర్గాల్లో సమన్వయకర్తల పనితీరుపై వైఎస్సార్ కాంగ్రెస్ అధిష్టానం ఎప్పటికప్పుడు ఆరా తీస్తోంది జిల్లాలో కొన్ని నియోజకవర్గాల్లో ఒకరికంటే ఎక్కువ మంది సమన్వయకర్తలను ఆ పార్టీ నియమించింది కొన్ని స్థానాలలో సమస్యలు లేకపోయినా కొన్ని చోట్ల మాత్రం సమన్వయకర్తల మధ్య ఆధిపత్య పోరు కొనసాగుతోంది ఈ పరిణామం అధిష్టానానికి తలనొప్పులు తెచ్చి పెడుతోంది పార్టీ పెద్దలు కొన్ని స్థానాల్లో తమను ఇన్ఛార్జి పదవి నుంచి ఏకపక్షంగా మార్చాలన్న అసంతృప్తితో కొందరు ముఖ్య నేతలు వైఎస్సార్ కాంగ్రెస్ పార్టీకి గుడ్ బై చెప్పారు భీమిలి నియోజకవర్గ సమన్వయకర్త కర్రి సీతారాం ఉదంతమే ఎందుకు ఉదాహరణ విశాఖ ఉత్తర నియోజకవర్గం విషయానికి వస్తే ఇక్కడ ప్రస్తుతం సత్తి రామకృష్ణారెడ్డి చంద్రమౌళి ఉషా కిరణ్ సమన్వయకర్తలుగా వ్యవహరిస్తున్నారు పార్టీని సమన్వయపరిచి ముందుకు తీసుకెళ్లాల్సిన ఈ ముగ్గురు నేతల మధ్య సమన్వయం పూర్తిగా కొరబడింది ఒకరి మీద మరొకరు ఫిర్యాదులు చేసుకునే వరకు వెళ్లింది పరిస్థితి నియోజకవర్గంలో తాము మాత్రమే బలపడి ఎదుటి వారిని దెబ్బతీయాలని ఎవరికి వారు తంత్రాలు పన్నుతున్నారు ఈ పరిణామంతో స్థానికంగా పార్టీ బలహీన పడుతోందని వైఎస్సార్ కాంగ్రెస్ పార్టీ కార్యకర్తలు బాహాటంగానే విమర్శిస్తున్నారు ఈ ముగ్గురి మధ్య సాగుతున్న ప్రచ్ఛన్న యుద్ధం పార్టీ నగర అధ్యక్షుడు మళ్ళా విజయప్రసాద్ వద్దకు చేరింది ఈ మధ్యనే ముగ్గురిని ఆయన పిలిపించి క్లాస్ తీసుకున్నారు అయితే అసలు ఇక్కడ ప్రారంభమైంది ముగ్గురు సమన్వయకర్తలకు ఒకరంటే మరొకరికి పోసుకోవడం లేదు ఈ ముగ్గురులో ఎవరికి టికెట్ ఇచ్చినా మిగిలిన వారు సహకరించే పరిస్థితి లేదని పార్టీ హైకమాండ్ గుర్తించింది ఈ నేపథ్యంలో విశాఖ ఉత్తర నియోజకవర్గానికి నాలుగో కృష్ణుడి కోసం పార్టీ పెద్దలు అన్వేషణ సాగించారట వారి అన్వేషణ కొలిక్కొచ్చినట్టుగా సమాచారం ప్రముఖ కాంట్రాక్టర్కి సమీప బంధు అయిన వెంకటపతి రాజు పేరు తాజాగా వినిపిస్తోంది పైగా ఆయన మంచి సౌండ్ పార్టీ విశాఖ ఉత్తర నియోజకవర్గానికి నాలుగో సమన్వయకర్తగా ఆయనకు బాధ్యతలు అప్పగించే అవకాశాలు మెండుగా ఉన్నాయట అంతేకాదు వచ్చే ఎన్నికల్లో ఈ నియోజకవర్గం నుంచి వెంకటపతి రాజును రంగంలోకి దించాలని హైకమాండ్ ఆలోచిస్తున్నదంటూ పార్టీ వర్గాలు చెవులు కోరుకుంటున్నాయి వెంకటపతి రాజును ఎంపిక చేసుకోవడంలో పార్టీ అధిష్టానం రాజకీయ చాతుర్యాన్ని ప్రదర్శించిందని పరిశీలకులు అంటున్నారు ప్రస్తుతం విశాఖ ఉత్తర నియోజకవర్గానికి బీజేపీ పక్షాన విష్ణు కుమార్ రాజు ప్రాతినిధ్యం వహిస్తున్నారు ఈ నియోజకవర్గంలో క్షత్రియ సామాజిక వర్గానికి చెందిన ఓట్లు బాగానే ఉన్నాయి వచ్చే ఎన్నికల్లో విష్ణు కుమార్ రాజు ఇదే నియోజకవర్గం నుంచి పోటీ చేస్తారని కమలం పార్టీ కార్యకర్తలు అంటున్నారు ఈ తరుణంలో విష్ణును ఎదుర్కోవాలంటే అదే సామాజిక వర్గానికి చెందిన అభ్యర్థిని రంగంలోకి దింపితే ఫలితం ఉంటుందని గెలుపును సొంతం చేసుకోవచ్చునని వైఎస్సార్ కాంగ్రెస్ పార్టీ అధిష్టానం భావిస్తోందట అందుకే వెంకటపతి రాజుని ఉత్తర నియోజకవర్గానికి సమన్వయకర్తగా నియమించాలని ఒక నిర్ణయానికి వచ్చిందట ఇలా చేస్తే ప్రస్తుతం ఉన్న ముగ్గురు సమన్వయకర్తల మధ్య తగవులకు ఫుల్ స్టాప్ పడుతుందని అనుకుంటున్నారట పనిలో పనిగా విష్ణు కుమార్ రాజుకు వెంకటపతి రాజు గట్టి ప్రత్యర్థి కూడా అవుతారని వైఎస్సార్ కాంగ్రెస్ పార్టీ తలపోస్తోందట అందుకే అతి త్వరలో వెంకటపతి రాజుని విశాఖ ఉత్తర నియోజకవర్గానికి నాలుగో సమన్వయకర్తగా నియమించడం ఖాయమని గుసగుసలు వినిపిస్తున్నాయి చూడాలి మరి ఈ మార్పు జరిగితే వైఎస్సార్ కాంగ్రెస్ పార్టీ శ్రేణులు ఎలా స్పందిస్తాయో రాజకీయ